சிறுதர் பாடல் இருக்கும் அப்போ எல்லோரும் வந்து தமிழில் இப்போ முகமது சாலிக்குன்னு பேர் பிறந்தது குணைன் மெக்கா பக்கத்தில் ஆனால் அவர் நல்ல தொழுகையெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் அப்போ அங்கே வந்து அவர் அவருக்கு வந்து பிரசன்னமான அந்த தேவ தேவதை என்ன சொல்லியிருக்கு நீ இங்கேலாம் வந்து அந்த உயர்நிலை அடைய முடியாது அல்லாவை பார்க்கணும்னு நீ விரும்பினா அதுக்கு நீ வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும் தமிழ்நாட்டில் போய் தமிழ் படித்து சைவ நெறியில் வாழ்ந்து தமிழ் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்து தமிழ் கடவுளை நீ நினச்சா தான் வேறு ஒன்றும் சொல்லணுனால முகமது சாலிக்கு வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து தமிழ் படித்து சைவ சித்தாந்தம் படித்து சிவநெறிக்கு வந்து தமிழ் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தியானம் பண்ணார் அங்கே வெறும் தொழுகை எல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒரு எல்லைக்கு மேலே அங்கே இருக்க சி ஞானியர் வந்து சொல்லிட்டாங்க இங்கே வந்து இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கிடைக்காது இதுக்கு மேலே வேணும்னா நீ தமிழ்நாட்டுக்கு தான் போகணும்னு வந்துட்டார் வந்து சொன்னோன்னே அது அப்புறம் அது பிரசன்னமாகி திருத்தணியில் போய் பன்னெண்டு வருஷம் தவம் பண்ணிட்டாங்க திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கிட்ட தான் அடியில் தான் ஒரு கொகையில் தவம் பண்ணார் திருத்தணி முருகன் வந்து அவருக்கு அந்த என்லைட்மெண்ட்டை கொடுத்தார் அதில் இருந்து அவர் தன்னுடைய பேரை வந்து முகமது சாலிக் என்ற பேரை திருத்தணிகமணி பிரான்னு மாற்றிக்கிட்டார் திருத்தணிகமணி அப்படின்னு பாடினார் அவர் தான் வள்ளலாரை பார்த்தார் உங்களுக்கு தான் வள்ளலாருக்கு வந்து அந்த பல ரகசியங்களை சொன்னார் வள்ளலாருக்கு பிறகு காதர் பாட்ஷான்னு ஈரோட்டில் ஒரு வணிகர் இருந்தார் போய் ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் அவரை சந்தித்தார் அவருக்கு தீட்சை கொடுத்தார் அவர் தான் சொல்லியிருக்கார் இந்த பார் வள்ளலாருக்கு பிறகு ஒன்று தான் சந்திக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு சந்திக்கிறேன் என் வயசு இப்போ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சி வருஷம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தான் அவர் அரண்டிருக்கார் அப்புறம் அவர் தான் பின்னாடி மெய்வெளி சாலை ஆண்டவராக மாறினார் எல்லாருக்கும் ஸ்பாட்லே தீச்சார் அவரும் பன்னெண்டு வருஷம் திருப்பூர் விடுத்தில் தவம் பண்ணார் தன் பேரை மெய்வெளி சாலை ஆண்டவர்கள்னு அவங்க சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லை அவருடைய கிரந்தத்தை கேட்டாலே கொடுக்க மாட்டாங்க நீ சத்தியம் பண்ணணும் குளிக்காமல் தொட மாட்டேன் தலைக்கு மேலே வச்சு தான் கொண்டு போவேன் சிக்கு பிள்ளைகளை வச்சு தான் படிப்பேன் எல்லாம் சொன்ன பிறகு தான் நானூறுரூவாயோ ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு அந்த கிரந்தத்தை கையில் கொடுப்பாங்க அவ்வளவு வேல்யபிள் கிரந்தம் ஆண்டவர்கள் எழுதுனது மெய்வெளி சாலையில் அதிலே என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகின் தலை சிறந்த மந்திரம் லாயிலாக இல்லைலாம் முகமது ரசூலுல்லா தானே காதர் பாட்சா சொல்லணும் ஆனால் அவர் அதை சொல்லலை உலகின் தலை சிறந்த மந்திரம் பஞ்சாட்சரம் மந்திரம் அப்படின்னா உலகிலேயே நம்பர் ஒன் மந்திரம் நமச்சிவாயந்தான் அதை வந்து அனுபவமாக நான் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமச்சிவாயத்தை மிந்தின மந் மந்திரம் கிடையாதுன்ட்டு இதுதான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னார் அவருக்கு முகமது சாலிக் அவர் அவர் தனிய மணி பிரான் சொன்னார் இவர் தன்னுடைய பேர் மெய்வெளி சாலை ஆண்டவர்கள் மாற்றிக்கிட்டாங்க அவர் முதல்ல மதுரையில் தான் அவர் முதல்ல அந்த தேவாலயத்தை கட்டினார் பொன்னரங்க தேவாலயம்னு கட்டி அங்கே தான் முதல்ல இந்த ப்ரீச்சிங் ஆரம்பித்தார் அப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அந்த இடம் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு பொருத்தமாக இருக்க அவனியாபுரம் இந்த மாதிரி கரெக்ட் நிலை எங்கேயுமே இல்லை அதனால் நிலம் வேணும்னு போது இங்கே ஒரு சாமியார் மடம் கட்டியிருக்கிறார் அவர் தான் அது என்ன ஒன்று ஒன்று போய் பேசுனாங்க பேசுனா மெய்வெளி சில ஆண்டவர்கள் சொன்னாங்க தாரையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கவர்மெண்ட் கேட்கும்போது நான் கொடுத்து ஆகணும் நிறையா அப்புறம் எப்படி காசாக கொடுத்துருவான்னு கேட்டாங்க உன் காசு நாளைக்கு செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டானா உன் காத்துட்டு பெறாது வேண்டான்ட்டாங்க பாண்டாக கொடுத்துருவான்னாங்க நீ ஆங்கிலேயன் பாண்டாக கொடுக்குற நாளைக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சி எங்கள் ஆளு வந்துட்டு இந்த பாண்டு செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டானா நாங்கள் அதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க அப்போ எப்படி தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு காசுன்னு கேட்டாங்க இப்போ இந்த காலத்தில் என்ன பல்லாயிரம் கோடி சுத்தது அவ்வளோ பெரிய நிலம் மொத்த ஏர்போர்ட்டும் அவருடையது மேவிழிச்சல் ஆண்டவள் ஏர்போர்ட்டு அவர் சொன்னார் என்றும் மரியாதை கொ மதிப்பு குறையாது தங்கம் தங்க பிஸ்கட்டாக கொடுக்குனார் அப்புறம் தான் லாரியில் ப தங்க பிஸ்கட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்து அந்த நிலத்தை வாங்கினாங்க இப்போ அவனே அவர் ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ளேயே அந்த வெளியே வரும்போது அவங்களுடைய ஆலயம் இருக்கும் பொன்னருங்க தேவாலயம் இன்றைக்கும் உண்டு ஒரு காம்பவுண்ட் மட்டும் அப்படி இருக்கும் பத்திரமா நீங்கள் பொன்னருங்க தேவாலயம்னு போட்டு மெய்வெளி சேலை ஆண்டவர்கள்னு போட்டுப்பாங்க அப்படி கொடுத்துட்டார் அதில் ஆனால் அந்த பொன்னருங்க தேவாலயத்தை போடும்போதே எழுதி வச்சார் அதில் ஒரு கல்லில் ஒவ்வொரு கல்லிலும் ஒரு எழுத்து போட்டார் மொத்தம் கட்டும் போது இந்த ஆலயம் மாற அரசு மாறும்னார் இந்த ஆலயத்தை வந்து எடுத்துட்டு நான் வேறு இடத்துக்கு போன உடனே இங்கே உள்ள அரசாங்கம் மாறிடும்னார் அதே மாதிரி ஒரு மெய்வெளி சாலை புதுக்கோட்டைக்கு போன உடனே இங்கே அரசாங்கம் ஆங்கிலேயர் வெளியே போயிட்டாங்க அது மாதிரி மாற்றம் நடந்தது பாருங்களேன் அப்படி போதிச்சு வச்ச தங்கம் தான் வேணான்னு போ போதிச்சு
அவர் சாப்பிட்றோம் அது நிறையா அதுக்கு அதை பற்றி கதை இருக்குது அப்புறம் அது அது தனி அதனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த ரகசியம் என்பது ஜாதி மத இன மொழி பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ரகசியம் 